Tôi nói lại thì các bước tôi sẽ đi qua trong bài hướng dẫn này hôm nay có nghĩa là đầu tiên tôi sẽ đăng ký một cái hosting một cái domain free để mà tôi chứa cái web service của tôi Đó. trong quá trình tôi đăng ký tôi làm bạn có câu hỏi gì cứ hỏi ngay lúc tôi làm tại vì tôi nói trước cho bạn chuẩn bị là bài tôi làm hôm nay có thể rất hơi bị dài một tí bạn đợi làm xong mà mới hỏi nhiều khi không biết hỏi khúc nào thành ra là đang làm tới đâu thắc mắc cứ giờ tay hỏi nha yeah. rồi đó là bước 1 đăng ký hosting domain free Bước số 2 là khi mình có hosting domain free này rồi Thì bạn phải tạo cái database Biểu tượng database nè Tạo cái database trên server để mà chứa danh sách các bài hát này Bước 2 là mình tạo database Thì thống nhất luôn Cái database hôm nay tôi tạo tên là music Database tên là music nha yeah. Rồi trong database music tôi sẽ tạo một cái table Tôi tạo một cái table thì cái table tôi tạo tôi đặt tên là bài hát bài hát thì trong bài hát này nó sẽ có những cái field là id và tên bài hát tên bh để mà tôi chứa bài hát ở trong đây cái bảng này cái table này để làm chi để khi khách hàng mà người ta vào trang web á người ta nhập tên bài hát người ta bấm thêm bài hát một cái thì tên bài hát này sẽ chứa trong cái bảng tên bài hát đó thì cái trang này chính là mysql nha database này là mysql À, có thể chiều hôm qua tôi mới về dạy sự bài SQL Line tôi thấy một hai bạn đang ngồi đây chiều hôm qua mới học bài SQL Line đó và tôi lưu ý là bài này không có liên quan gì tới SQL Line hết SQL Line là cái database mà import ngay trong app luôn và nó chạy local còn database này là PHP MySQL nghĩa là nó chạy online và tất cả các app những người mà đang cài app đều xài chung cái database đó đó rồi nó khác tí nha sau đó tôi sẽ nhập liệu khoảng một vài bài hát ở trong đây Thí dụ tôi nhập khoảng 5 bài có sẵn thôi chứ không gì hết Đấy Bước số 3 là bước rất quan trọng Làm sao để Làm sao để mà danh sách các bài hát này nè Tôi vừa mới nhập á Hiển thị trong cái table view ở chỗ này Thì nhân từ đây mình sẽ ôn tập lại cách cấu hình một cái table view luôn Nha Rồi bước 3 tôi nói sau Làm từ từ nha Bắt đầu Bắt đầu Đầu tiên thì à, bắt đầu nha Tôi sẽ đăng ký một host và cái domain free Thì tôi nói thêm là trong quá trình tôi làm những cái link nào quan trọng đó, có thể bạn ghi chú lại Rồi Thì để đăng ký một cái domain free bạn có thể vào Google Bạn gọi tôi là host free Hay là free host gì đó rất là nhiều Free VNN nè Hostinger nè à, By host à, Web host tất cả này đều tốt hết Tôi chọn by host nha Tôi chọn by host By host Chấm cơm Đấy Khi vào by host chấm cơm các bạn có thể vào free hosting Hoặc là click here to sign up a free hosting Đăng ký host mới Đây Thì à, đầu tiên bạn sẽ điện tôi có thông tin là Sub domain nó sẽ cấp cho mình cái domain là byhot.com đằng trước là cái chữ gì do bạn quy định Thí dụ như là um, hội thảo hay là học iOS web service Thì nó sẽ tí nữa nó sẽ tạo ra cho tôi một cái domain là học iOS web service.byhot.com Rồi password của tôi nha Rồi email Một email có thể tạo nhiều cái host nếu như bạn thích Không sao hết uh, Size category tôi để là personal Để mình học thôi Language là English A4F17 Thì uh, các cái thông số này ba hàng dưới không quan trọng bốn dưới không quan trọng Quan trọng nhất là ba này sub domain, password và email Cái password này chút nữa mình dùng để mình tạo database rồi Tất cả mọi thứ đều liên quan tới password này hết Sub domain, password và email để mình vào email mình tạo á Rồi tôi bấm đăng ký Đó Thì khi đăng ký hiện tại nó chưa có tạo đâu nha bạn Bạn phải đi vào mail bằng kích hoạt cái link thì nó mới tạo cho mình Rồi tôi vào mail đây Đây cái link nó mới gửi thứ hai nè Nhấp vào thử nha Đấy Nó sẽ gửi cho tôi cái link Tôi bấm vào cái link này nè 
Đấy, bây giờ bắt đầu nó mới tạo cái host cho tôi đó Nó đang tạo đó Đợi tí cho nó chạy Đấy, xong à, Cái thông tin này khá là quan trọng Thành ra là nếu mà bạn sợ file nào mất Bạn nên sell nó lại Có thể bằng mở bên file text và ghi chú á Mình ghi chú lại nha Để biết cái thông tin cái host mình nó như thế nào Không thể nó quên Rồi, tôi đã nhỏ nhỏ chỗ này nha Nhưng mà theo kinh nghiệm tôi là bạn cứ đi màn hình này đi đừng tắt Chút nữa mình chạy qua đây mình copy thông tin về thì nó tạo cho mình cái control panel để mình đi vào đây mình cấu hình những cái thông tin về database, file permission, tất cả mọi thứ Cái control panel là quan trọng nhất Còn MySQL, username, password và hostname để chút nữa mình kết nối cơ sở dữ liệu Còn FTP là cái thằng này dùng để mình upload cái trang BB với máy mình lên server của nó Và cái domain nó tạo cho mình là học iOS web service by host 15 com Mở nó lên Đây là cái domain của mình và đừng có quan tâm quá cái nội dung ở phía dưới Tại mình đâu có chạy trang này đâu Chút up trong BB lên mình chạy mà Đấy Thì đăng ký một cái hot free mới Rất đơn giản Và hot này nó chạy lên hết Thì nó y như là bạn mua thuê cái hot ở ngoài không khác gì hết Thì bạn trong quá trình học đó bạn nên dọc theo cái này đi Ví dụ nó hư bỏ đăng ký cái mới xài Quen rồi ra ngoài mình thuê cái của mình riêng hiểu không Rồi bắt đầu Rồi ok tôi xong cái bước uh, Tạo hot nha rồi tôi xong bước này Ok Rồi bây giờ tôi qua bước số 2 Tôi tạo database có tên là Music Trong đây có bà có table tên là bài hát Ok tạo database nha Cách tạo đây Để tạo Để tạo cái database á Thì lưu ý Ở đây nó tạo sẵn cho mình một cái database rồi Cách làm nè để tạo database ha, bạn vô cPanel, click phải mở tab mới. Thì trong cPanel bạn phải đăng nhập bằng cái username và cái password này. Đây là cái username, copy nó. Đây là màn hình của cPanel nha. Bạn dán cái username vào và cái password của lúc nãy mình đăng ký á. Đây. Đây là cPanel của nó nha. Rồi, à, chọn no, này không có ý nghĩa gì hết. Bắt đầu. Để tạo database thì bạn kéo xuống bạn nhìn cho cái một databases Nó có cái một là MySQL databases Bạn bấm vào Hiện tại chưa có cái database nào hết Current database chưa có gì hết nè Currently using 0 of 400 400 Cái này cho bằng 400 database luôn á Xài thoải mái Thì cái database của mình là sẽ gắn cái ký tự này đằng trước nha Gắn cái tự này đằng trước Thí dụ tôi muốn cái database tôi tên là Music Bạn gõ vào Music thì nó sẽ gắn cái thằng này đằng trước nè Bấm Create Database Đấy Thì sau khi bấm tạo xong nó qua màn hình này Bạn kéo xuống một tí bạn nhìn nè Current Database Nó sẽ cho biết là Đây là cái tên database của bạn Đây là cái username và cái password giống như cái password hồi nãy mình đăng ký Và đây là cái hostname nó kết nối với database Đấy Thì bạn có thể copy cái này ra và để dành hoặc là để yên màn hình này luôn Đó Thí dụ như ai mà quên đi Ví dụ đang làm tới đây nghĩ rồi không biết database mình là cái gì á Thì bạn có lock in vô lại bạn bấm lại vô MySQL Databases Đấy bạn kéo xuống mà sẽ thấy ngay cái thông tin database của mình đầy đủ luôn Kết cái hostname nè, cái username nè, cái password là hồi nãy mình đăng ký và đây là cái database này Chút nữa mình dùng cái này để mình connect database á Đấy Bước tiếp theo là tôi sẽ tạo cái table tên là bài hát gồm hai cột ID và tên bài hát Thì để tạo database á Cứ đi màn hình này nha Bạn bấm vô admin mở tab mới hoặc là trường hợp nếu như mà bạn quên, bạn không biết bạn đang đứng ở đâu á, bạn cứ đi về hôm cho tôi Đứng ngay từng hôm nè Bây giờ bạn không vào MySQL Database nữa, mà bạn vào PHP Admin Thì nó sẽ hiện cái database mình đang có Và bạn nhìn cái database Music á, bạn bấm vào Connect Nó sẽ mở ra cho mình có màn hình màu xám, nó hiện ra bây giờ, đó, nó hiện rồi đó Thì trong màn hình này bạn sẽ tạo cái table trong đây No tables found in database chưa có cái bảng nào hết. 
Bây giờ tôi tạo bản nha Bài hát Bản bài hát của tôi có hai cột Bấm go Thì cột ID là dành để phân biệt với bài này với bài kia Thì cái ID các bạn nhớ nè là kiểu integer Primary key Outer Raymon Xong Bất kỳ bản nào cũng vậy cho tôi cái ID ha Là integer Primary key Outer Raymon Nghĩa là giá trị nó tự động tăng á Để chút nữa thì khách hàng chỉ cần nhập tên bài hát thôi Tự động hệ thống phát sinh cái này ra Cột thứ hai là tên BH Tên BH là chuỗi mà Thành ra tôi cho cái này là Vacha Mà Vacha thì bạn phải khai báo là không được dài quá bao nhiêu cái tự Tôi để là Vacha 200 Còn nếu như bạn muốn chuỗi tự do thì bạn chọn Text Thì cái này nó thiên về bài lập trình bên web rồi nha yeah. Rồi tôi bấm Save Thì sau khi tạo xong cái cái table này rồi Bạn có thể là nhập liệu khoảng một vài bài gì đó Ví dụ Tôi vào Insert thì nó sẽ cho tôi nhập cái nội dung của bài hát này vô Thí dụ tôi nhập thử một vài bài nha Em của ngày hôm qua Bạn thấy tôi bỏ trống này đi nha Rồi bấm go nè à, Tên bài hát SRO1 Ok Incorrect string value em của ngày hôm qua Rồi ok Thì bạn thấy là do tôi có nhập tiếng Việt Thì nó báo là Cái dấu này nó không chịu Thì đơn giản thôi Cái xử lý nè Các bạn đi về structure Các bạn nhìn chỗ tên bài hát Thì cái chỗ collation á Mặc định nó đang ghi là Latin Swedish Thì Latin Swedish Thì bạn không gõ tiếng Việt được Thì bạn bấm vào edit đó Để bạn change Cái cột tên bài hát Không phải change mà là giữ nguyên tất cả cấu trúc chỉ có mỗi cái collation Bạn bung ra bạn tìm cho tôi cái thằng là UTF8 General CI Tại vì UTF8 thì mình nhập tiếng Việt được Rồi save Đấy Rồi bây giờ tôi vào insert lại nha Tôi nhập lại hiện tại chưa vô bài nào hết Nhập lại Có dấu đàng hoàng Em của Ngày hôm qua Rồi bấm go nha Đấy, vô rồi đó Muốn xem thì bạn nhấn vô Browse Muốn xem dữ liệu của bản này thì bạn bật chọn vô Browse Đây, em của ngày hôm qua Thì bạn thấy là cái bài số 1 nó vẫn vô Nhưng mà cái dấu nó bị lỗi này thấy chưa, thấy chưa cũ không Thành ra là bài số 1 không thích thì bạn cứ delete đi Bấm delete, ok Đấy, rồi tôi nhập thêm khoảng hai bài nữa bằng nhập nháp thôi đi Để tôi lấy dữ liệu tùy nơi table view còn cái việc mà nhập bài hát ở đây thì chút nữa mình làm trong web riêng để mình insert cho nó hoặc là một cái app mình insert vô nha rồi tôi insert thêm hai bài đi em của ngày hôm qua rồi em của ngày hôm nay rồi em của ngày mai Ê, em của ngày hôm kia đi có thể nhập lúc hai bài cũng được ha đấy bấm rào xem thử rồi ok tôi có ba bài em có ngày hôm nay em ngày hôm qua với em ngày hôm kia ok tôi có ba bài nha rồi xong cái này tôi nhập nháp thôi để mà tôi lấy dữ liệu tôi lấy dữ liệu chút mà tôi hiển thị lên đây nè thì hiện tại mình thấy là tôi có cái database này rồi trong database này nó có khoảng ba bài hát rồi bây giờ tôi sẽ bước tiếp theo là cái quan trọng nhất mục đích tôi là gì làm sao tôi đi về Xcode Tôi làm cái table view tôi hiện các bài hát này ra Thì muốn hiện các bài hát này ra thì Trước tiên phải có một cái trang web nào đó Nó đọc dữ liệu của những bài hát hồi nãy tôi insert Rồi sau đó tôi mới đi về Xcode tôi đọc cái bài cái link trang web đó ra Rồi cái này bạn không nhìn thấy trong hình đâu nha Bây giờ tôi sẽ làm nè Quan trọng đây Tôi sẽ viết một trang PHP Và tôi up lên cái domain này Thí dụ Up lên domain này nha Là à, Học iOS web service Đây sáng domain nha Mở lại trang thông tin Domain của mình nè Bây giờ tôi muốn viết cái trang web này Đây là cái domain Xuyệt Tôi muốn làm cái trang thí dụ như là Danh sách.php Đấy Tôi phóng lớn lên nha Rồi Tôi muốn làm cái trang web tên là danh sách .bp Và mục đích của cái trang này là gì? Nó hiện các bài hát ra, thí dụ như bài số 1 
gạch ngang một cái bài số 2 gạch ngang một cái bài số 3 nếu bạn sợ dấu gạch ngang nó lẫn với nhau bạn thấy tự khai báo cái tự nào khác ví dụ như là ba dấu thăng chẳng hạn ba dấu thăng ba dấu thăng đấy tôi muốn làm gì đó thí dụ nãy tôi nhập ba bài đúng không thì khi tôi chạy danh sách chấm usb nó hiện ba bài này ra cách nhau ba dấu thăng để làm chi chút nữa tôi quay về cái app chỗ này nè đứng từ cái app trong iphone á tôi đọc cái link này tôi đọc cái trang web này nè tôi được cái chuỗi này đúng không có chỗ này rồi tôi cắt dấu thăng nếu mà tôi đổ vào trong cái xe bộ view này thì có hai dạng một á là cái trang danh sách chấm bb này bạn viết cốt bạn xuất các bài hát ra dạng json hoặc là xml cách số 2 là làm cái link đơn giản giống như vậy thì tùy vào cái trang này bạn thích dạng nào bạn chọn dạng đó tôi không có đi sâu vào json và xml tại vì tôi không đủ thời gian nói trong ngày hôm nay do đó tôi sẽ làm một cái dạng trang đơn giản nhất là các cái bài hát kết nhau bởi dấu thăng để mà chút nữa về app tôi cắt nó ra theo thằng để mà tôi hiện trong cái danh sách này Rồi bây giờ bước tiếp theo bước số 3 Tôi làm trang danh sách Thì cái trang này người ta gọi nó chính là cái web service Nhờ cái trang này mà nó cung cấp dữ liệu cho cái app của mình Thì viết trang này viết bằng cái gì Có thể bạn dùng PHP Designer Bằng Dreamweaver Hoặc bằng bất kỳ cái gì giúp cho bạn gõ chữ được Mở text edit lên viết cũng được nữa Nhưng mà ở đây mình dùng Xcode Tôi sẽ viết baby ngay cho biscuit luôn Mục đích là tôi có cái file để mà tốt lên server Rồi bây giờ tôi làm bước số 3 nha Tôi tới bước số 3 Là tôi làm trang danh sách chấm bb để mà tôi hiện bài hát ra Bắt đầu Tôi mở biscuit lên nè Thì nhân tiện đây tôi sẽ tạo một cái project mới luôn Create a new biscuit project Single view application Thì đây chính là project của mình luôn đó nha À, project của mình tôi đặt đặt tên là web service demo 1 demo à, organization thì bạn nên đặt tên công thức là cơm chấm cái nội dung này là cái thông tin tên của bạn ví dụ như là khoa phạm rồi nội dung của tôi đang học là web service thì phần thứ ba là web service đấy cái này những bước trước tôi thích tại sao rồi ha rồi xong Bấm next Thì uh, bài tập này tôi lưu desktop luôn Create Đây chính là cái app chút nữa mình làm luôn Thì cái app chút nữa làm tính sau Nhưng mà bây giờ quan trọng là tôi làm trang BHP nha Tôi click phải tôi tạo một cái group mới Tôi đặt tên group này là BHP Và các cái các những những trang BHP tôi viết sẽ để trong này Rồi tôi click phải tôi tạo file mới Tôi chọn là iOS Other Chọn Empty Tại vì PHP là cái file không liên quan gì tới Xcode hết Cái này là tôi chỉ mượn Xcode để mà gõ PHP thôi nha Bấm Next Nó hỏi tên gì đặt tên là danh sách chấm .php Nhấn Enter Đây Thì chỗ này nó thiên nhiều web rồi Chứ không phải Xcode nữa Thì bây giờ mục đích của tôi ở trang này là gì Tôi viết code Tôi kết nối vô cái bảng Bài hát Tôi kết nối vô bảng bài hát để mà tôi lấy tên bài hát ra Thì bây giờ cái quan trọng là muốn kết nối với database ấy, Là bạn phải Dùng cái thông số này Đấy thông số nãy tôi vẫn còn để đó Rồi bây giờ công thức của mình nè Cái này là BP nha Để kết nối cơ sở dữ liệu thì trong BP nó dùng hàm MySQL Connect Server name User name Password Đừng có gõ lại chi Bây giờ các bạn quay lại cái thông số tôi vẫn để nè Đây là hostname MySQL hostname nha Nhớ kỹ MySQL hostname Đây hostname à, Username của database MySQL username Và cái password cái Password mà hồi nãy mình đăng ký đó Đây là cái password của tôi Đấy Bước tiếp theo Tôi kết tôi chọn database MySQL select DB Select database Database tên gì cũng đừng có gõ Đi về đây nè MySQL DB name nè Quét chọn copy Là không bao giờ sai hết Do mình có dấu tiếng Việt Thành ra bạn phải thêm cái hàm là MySQL Query Set Names UTF8 Đấy Thêm cái này vô ha à, Rồi 
Cái nó cơ sở dữ liệu Chọn database Gõ cái dòng này vô để mình đọc được tiếng Việt Bước tiếp theo Tôi lấy bài hát nè Các bài hát Các bài hát MySQL Query Câu luận truy vấn của mình là Select Sound From Thì à uh, Bài, cái tên table mình là gì? Là bài hát Tôi select sao from bài hát Đây là danh sách bài hát nó có Bây giờ tôi duyệt bài hát nè Why Tôi nói mỗi bài hát là một cái biến đô la bài hát Đô la bài hát My SQL fit Array là để lọc dữ liệu, lập dữ liệu ra thì fit ở đây thằng nào fit ở đây cái danh sách bài hát của mình nè các bài hát nè đấy thì cứ mỗi bài hát thì tôi sẽ equal cái đô la bài hát tôi equal cột nào đây cột tên bh cột tên bh tên bh đấy và tôi muốn là cứ mỗi bài hát thì nó cách nhau bởi cái dấu ba dấu thăng đi đấy tại đây là trang viết bì đơn giản nhất để mà mình lấy dữ liệu từ database ra Nếu mà đi sâu và còn rất nhiều cái để nói Thí dụ như lệnh truy vấn là phải viết kiểu khác à, Dữ liệu lấy ra nè Phải đếm coi có bài nào không thì mới lập Chứ không thôi là mình có thể bị inject Nhưng mà cái đó là nó thiên về bảo mật bên lập trình BHP MySQL rồi lớp khác rồi Còn bây giờ là mục đích của mình làm sao lấy dữ liệu ra cho nó nhanh Thì bây giờ thao tác tiếp theo là Cái trang này tôi viết đang nằm dưới mấy tôi mà Muốn chạy trên cái domain thì phải làm sao Đúng rồi, upload nó lên Thì bây giờ để upload nè Sau khi mà bạn viết cái trang này xong á Thì thao tác của bạn là Upload lên host Thì bạn có thể dùng bất kỳ phần mềm nào Ví dụ ở đây tôi xài là FileZilla Hoặc là upload bằng cái cPanel luôn Cái cPanel là cuốn này nè Thì để upload bằng cPanel á Rất đơn giản Các bạn có thể đi từ góc đi Đây Tôi đứng từ trang góc nha Đứng từ trang góc Các bạn có thể vào cái mục là Online File Manager Là cái màn hình quản trị file á Đấy, đây là mình quản trị file nè Bạn đi vào htdoc Và bạn chọn Upload Up cái file mình lên Nhưng mà cách thứ hai nhanh hơn Là bạn dùng FileZilla để bằng up Tôi hướng dẫn mà dùng FileZilla up nha cách làm nè FileZilla thì bạn cài miễn phí chào anh vô đi anh đây tôi mở FileZilla lên thì đây là mình có FileZilla bây giờ màn hình bên trái bên phải thì chọn bên phải đi màn hình bên phải thì connect lên host thì để kết nối lên host thì bạn dùng host username password thì lấy đâu ra bạn đi về cái trang mình đăng ký tài khoản nè thì lưu ý để upload lên là bạn dùng tài khoản FTP đây, STB hostname, copy nó Đây, STB hostname STB username Cuối cùng là password Bấm quick connect Đó, nó đang connect lên hot đó Rồi, thành công Nó connect thành công, nó sẽ tự động nó load ra những file đang có trên server Bạn đi vào htdoc Mở htdoc lên rồi tôi chạy các bạn up nè Mở Scott lên Để cái file Zilla nhích quanh phải Nè Để con chuột qua ngay mà Scott á Click cho nó lẹ nha Click cái danh sách cho nó lẹ Click rồi kéo qua liền Chứ bạn mà click rồi bạn buông chuột ra là nó chuyển qua Scott liền Click cái danh sách để đèn chuột luôn nha Đèn chuột luôn Bây giờ tôi buông chuột ra là nó qua Scott á Đèn chuột luôn Nắm kéo thả nó vô khung này Hình dung không Bôn chuột ra Đấy Nó lớp upload lên này nè Và bây giờ thao tác còn lại là Muốn xem cái trang web của mình á Thì đầu tiên bạn gõ cái domain mình trước Đây là cái domain của mình vừa mới đăng ký Xuyệt cái trang web mình up tên là Danh Sách.bhp nhấn enter Đấy Các bài hát nó hiện ra Đừng lo lắng quá cái việc giấu nó không ra là tại vì là mặc định cái trang web á Thường nó có thể mê tao tới 8 ra tiếng Việt 
Còn trang này bạn thấy trắng bóc không có gì hết, chỉ có mỗi cái dữ liệu thôi Thành ra là bạn thấy cái phong nó nhìn không được Nhưng mà chút nữa gì app nó hiện rất là đẹp Còn nếu mà ai muốn nhìn nó đẹp á Bạn đi vô view character encoding Các bạn chọn cho tôi là uh, UTF8 Có ai thấy không? Unicode nè Đấy Cái dấu tiếng Việt Ok ha Thằng cuối có vô thằng, thành ra chút nữa nó sẽ cắt dư cho mình cái phần tử cuối Nhưng mà thôi, cái đó là cái việc xử lý logic rồi ha. Rồi, bắt đầu Bây giờ cái quan trọng nhất tôi đã có trang này rồi Bây giờ bước tiếp theo, tôi đi vào các bước tôi làm nè Đây Hiện tại tôi đã có cái trang trung gian để mà lấy cái dữ liệu ra rồi Bây giờ bước số 4 Bước số 4 là tôi sẽ làm cái table view cái này nè Tôi làm table view, tôi hiện danh sách bài hát đó ra Tạo table view, viết code table view Mục đích là Đọc cái trang gì Danh sách chấm .php Tôi làm cái trang này nè Để cái table view Để khách hàng người ta có thể mở app lên Người ta thấy ngay những bài hát đang có trong database Ok ha Bắt đầu Bây giờ đã tạo table view thì các bạn ôm lại table view cho tôi luôn nha Nhìn đây Cái phần đồ viết bi này là mục đích là tôi tạo để mà viết có baby thôi Chứ không có chạy trong đó Nhấp vào storyboard Thì các bạn thấy là đây là cái màn hình default Tôi muốn làm một cái table view thì tôi không có dùng màn hình này Nhìn qua công cụ Kéo xuống tìm cho tôi thằng table view controller kéo qua Tôi sẽ được cái màn hình table view Đấy Và tôi muốn là khi run app thì cái table view này ra trước thì bạn nắm cái mũi tên không có cái đuôi nè Kéo thả qua cái table view Rồi sau đó cái màn hình đầu tiên á, bạn cứ nhấp delete đi không cần nữa nữa Và khi tôi run màn hình thì cái table view này hiện ra trước Đấy Thì table view thì các thao tác cần phải chỉnh là nhấp vô table view Chọn vô thuộc tính Trong lớp học rồi ở đây chỉnh gì nhớ không Rup rồi chỉnh gì nữa nè Trong lớp học TV rồi, chỉnh gì? <cười> Nhấp vô cái dòng Đúng rồi, chỉnh cái gì? Identifier, gõ vô là Cell, chính xác Nhưng vấn đề đặt ra là cái màn hình này mới vừa kéo vô thôi Mình phải cần một cái file để mà quản trị cho nó Click phải thư một góc New file iOS source Chọn Coco Touch Plus và mình sẽ đi tìm cái file tên là có kiểu là table view controller mục đích là mình đang làm cái file để mà quản trị cho màn hình này nè nó là table view thành ra tôi chọn là table view controller tôi đặt tên là danh sách table view controller enter đấy nó tạo cho tôi cái file là danh sách table view controller bây giờ tôi quay lại storyboard tôi nhấp chọn table view controller nút thứ ba từ bên trái để qua một hai ba bung ra chọn danh sách table view như vậy vấn đề còn lại là tôi sẽ đi vào file danh sách để mà tôi viết code cho bài này khoan nói tới cái việc là đọc quá sự việc về nha cái này chú thích bỏ đi cho gọn bây giờ làm sao để hiện ra dữ liệu table view đã tôi tạo một cái mảng bài hát mảng thì trong mặt vuông kiểu là string đầu tiên tôi cứ cho đại nó một số cái phần tử nào đó ví dụ như chữ a chữ b chữ c để tôi đảm bảo là table view tôi nó chạy trước đã nha A B C Đấy Vdict load là cái hàm mà khi mà bạn run app thì tự động nó chạy vào vdict load Tôi để hàm mảng trong đây như vậy là khi khách hàng mở app lên chắc chắn mảng sẽ là ABC ở trong Thì table view thì cấu hình 3 bước, bước số 1 Cho tôi biết có bao nhiêu section, thứ hai có bao nhiêu hàng trong đó và cuối cùng là cái gì hiện ở trong cái hàng đó Section tối thiểu phải là mấy? Một có bao nhiêu hàng trong đây bạn number of rows để số mấy không có để số 3 mà là đúng rồi mảng chấm count và cuối cùng là cấu hình cái hàng gì hiện ra bên cái chữ gì hiện ra trong cái table view bạn bỏ xuyệt sao sao xuyệt đi nhiệm vào đầu tiên của bạn là cái rules identifier các bạn gõ vào là cell nó chính là cái identifier mình chỉnh lúc nãy và sau đó bạn gõ cell là cái hàng đang cấu hình text label để mình chỉnh cái chữ bên trong nó chấm text mảng phần tử thứ index path chấm chấm gì rồi đấy 
Rồi bây giờ chạy thử nha Tôi để iPhone 6 luôn Run Ok ra được ABC Chính xác Bây giờ mới là cái hay nè Tập trung Tôi không muốn hiện ABC nữa mà tôi muốn cái mảng này là các cái bài hát được lấy từ cái trang danh sách chấm bp Đấy mà thấy là mỗi lần tôi chạy cái trang này á là nó ra cho tôi các cái bài này Bây giờ nhìn nè Copy cái link của nó Làm sao để mà thằng mảng này đọc nó về thì quy tắc Hồi đó bạn nào học lớp tôi nhớ nè Những gì tôi nói là bất kỳ cái gì mà từ cái app mình móc từ trên mạng về đầu tiên phải tạo gì trước Chính xác URL Tôi tạo biến U có kiểu là NSURL Viết thư ra dễ nhìn nha Đầu tiên tạo URL NSURL mở ngoặt ra string Và trong cái string này chính là cái địa chỉ của cái trang web service Dán vào Đấy Nó nhấp thì cứ nhấp vào cho nó fix Xong có URL rồi thì đúng ra là mình tạo data rồi mới đổ vào Nhưng mà đặc biệt cái này là tôi đang đọc dữ liệu cái chữ của nó Tôi tạo cái va chuỗi có kiểu là NS string Tại sao tôi dùng NS string? Tại vì trong NS string nó có cái hàm là contents of URL Nghĩa là cái string này nè, cái chuỗi biến chuỗi nữa nè Là dữ liệu nó lấy từ một cái URL Và URL mới vừa tạo trên đó Đó, enter Nó hỏi URL nào Chuyện vô biến gì? U mới vừa tạo Tiếp Cái danh sách BB này nội dung có tiếng Việt không? Cái dấu tiếng Việt không? Có Thì encoding ở đây phải là UTF8 NSUTF8 String encoding Không có sử dụng biến mới lỗi nhưng mà xóa thì nó không cho Ra mà để trên nin Rỗng không có giá trị gì hết Có cái chuỗi rồi Thì cái chuỗi của mình á bạn quan sát nè Cái chuỗi mình là nguyên cục này nè và các bài hát cắt nhau bởi dấu gì? Dấu thằng Thì vấn đề đặt ra là bây giờ là mình cắt dấu thằng đó Thì để cắt cái dấu thằng á Thì bạn dùng hàm này Chuỗi chấm Ai biết cắt Cắt theo dấu thằng để ra cái chuỗi dùng hàm gì? Chưa học Học rồi Lớp cơ bản học rồi Nhớ lại coi Nhớ lại coi hàm gì? Em hàm gì? Bảy Split là bên BP Lộn rồi Hả? Đúng rồi, chính xác Component separated by string Rồi, ok, tôi dùng hàm này tôi cắt nha Component separated by string Và bạn truyền vào cái dấu mà mình cần cắt là ba dấu thăng á Nghĩa là đi vô chuỗi nè Nó tìm ba dấu thăng nó cắt ra và nó nó trả vào cái array Và mảng sẽ là array đó Nó nhắc thì cứ nhấp vô Fix Đấy Component separated by string cái gì đây À, ok Nó nói là không có thể gán kiểu any object cho kiểu string là ok tôi hiểu rồi Cái hàm mà comment là separated by string các bạn đi Trước khi tôi nhấn enter thì nó báo là nó trả về any object Một cái mảng gì đó Any object là cái gì đó Thì bây giờ tôi ép nguyên cái mảng này về mảng string A string Rồi ok nó chịu rồi đó như vậy thì nguyên cụm này tôi viết dài dòng chứ thật ra nãy giờ có ba bước thôi nó nhắc thì cứ nhấp vô rồi bước đầu tiên là tôi tạo cái u là cái url là đường dẫn của cái web service bước số 2 là tôi tạo cái chuỗi lấy từ web service đó về bước số 3 tôi cắt nó theo thằng rồi giờ tôi chạy thử nha run Đấy, nó cắt ra thấy chưa? Thì uh, nó cái những bài nó cắt ra chính là cái link của thằng này. Hình dung ha. Bây giờ tôi test, có thể tôi test bằng cách là bây giờ tôi thử vào database đi. Tôi insert thêm bài nữa. Hôm qua hôm kia hôm nay, à, em của ngày mai đi. Mà bây giờ có thể mình làm nhiều lắm ngày mai rồi hết rồi. Em thứ hai đi, em của thứ hai. Rồi, go 
Rồi giờ tôi tắt tôi chạy lại nha Sau khi insert database xong Bây giờ tôi quay về Xcode Tôi stop Rinh lại nha Và đây là bài mà tôi mới về insert Thấy chưa Như vậy là thí dụ như bao nhiêu người cài, cài gáp mình sử dụng đi nữa Thì chỉ cần admin người ta vào database Người ta nhập bài mới thôi Là tất cả những người này người ta cập nhật luôn Rồi ok Vậy nha Rồi xong Thì qua cái ví dụ này bạn thấy là cái trang BB nè Cái trang mà danh sách BB nè Người ta gọi là web service Và cái app của tôi đơn giản là cái table view Nó đọc từ cái thằng này về Thì tôi nói thêm Ở đây tôi dùng dấu thăng tôi cắt Nhưng mà ngoài ra bạn còn thể dùng giải pháp là dùng JSON Trong quá trình học ở bài iOS Cơ bản là bạn đã được học JSON rồi Cắt JSON ra bạn được các ký tự này bạn thả vào trong cái table view Cái này là gọi là web service Ok ha Đấy Rồi xong phần thứ nhất Phần thứ hai vấn đề đặt ra là bây giờ tôi muốn thêm bài em của ngày 3 ngày thứ ba đi Bây giờ tưởng tượng đi bạn giao app up app lên store App này chạy rồi Bây giờ cái người chủ của app cái người mà thuê mình viết á Người ta nói Bây giờ tôi muốn thêm bài em của ngày thứ ba Bạn chị, bạn nói là sao giờ bạn chỉ người ta là sao Ông chủ gặp bạn nói bây giờ ông sếp đi Ông sếp gặp bạn nói bây giờ tôi muốn thêm cái bài em ngày thứ ba giờ tôi làm sao chỉ tôi coi Bạn nói là sao chỉ ông làm gì vô cái hot free đưa trang này cho ông mở này lên dặn ống nha lắp yến này vô rồi dặn ống nè bấm vô bi happy mark min rồi dặn ống vô insert rồi dặn ống là cái gì lúc mà nhập mới nhớ bỏ trống ngay đi nha tự động hệ thống phát sinh tại vì tôi khai báo là auto agreement xếp xanh mặt liền Sếp sao nó biết được làm này Thấy không Thì bây giờ thật ra có hai giải pháp Nghe nè Bây giờ nếu mà tôi đi theo sát như là cái hình mà tôi gửi cho bạn á Tôi tắt mẹ ảo cho nó nhẹ bớt nha Giải pháp thứ nhất Đó mà nhập liệu nè Là mình sẽ làm cái giải pháp này Là tôi viết một cái trang tên là Một trang sử dụng sân tùng .bp Tên là admin .bp trong cái admin .bp tôi cho một ô trắng để khách hàng nhập liệu vào Người ta nhập tên bài hát Bấm thêm bài hát một cái Là đi search cái database Hết Và sau này chỉ cần đưa cho ông sếp cái link này thôi Có thể bạn làm thêm trang đăng nhập cho những bạn nào biết làm web Cho ông login vô Ông login vô thì ông nhập tên bài hát Là insert vô Xong Giải pháp thứ nhất Giải pháp thứ hai Bạn không muốn cho ông vô cái link này Bạn phải viết một cái app riêng một app khác nữa Và app đó chơi mình cũng xài thôi Mở cái app trong điện thoại lên nha Nhập tên bài hát Bấm thêm Tự động nó thêm data bay Tôi thích cách đó hơn Tôi không dùng cách này nữa Nếu mà bạn nào muốn làm cách này á Bạn lên youtube Bạn search ngay cái bài tôi đang làm cái này nè Search ngay ký tự này nè Lỡ ra Tôi làm y chang bài này nè Nhưng mà hôm nay mình đang làm trên lớp Thành ra tôi làm khác tí xíu Tôi cho khách hàng nhập ngay trên điện thoại luôn Thì à, tôi có thể sửa màn hình này tí xíu nha Rồi Ok Rồi tôi à, sửa tí xíu Rồi thôi giờ để cho bạn hình dung Tôi làm như vậy Không có cái trang này nữa nha Tôi sẽ viết một cái trang BigB Mà cái trang này nó sẽ nhận dữ liệu thành địa chỉ về Thí dụ sơn tùng.bigB chấm hỏi Tên bài hát bằng ABC Nhấn Enter Thì khi mà bạn chạy cái trang đó đó Là cái bài ABC sẽ được insert database Bước số 1 Bước số 2 Tôi đi về app tôi viết một cái text field Một cái button Và khi nhấp button nó gọi tới cái trang đó nó truyền cái những gì ta gõ trong cái trong text field Thì nó sẽ sợ data bay Ok ha Rồi phần tiếp theo Hả? À, thì đương nhiên Mình phải làm sao đừng cho tao biết URL đó Bằng cách là trong BigB mình bắt người ta đăng nhập vô Thì trong quá trình làm web Bạn học web BigB nó có một cái khái niệm là session 
Thì cuối giờ nhớ hỏi tôi cái đó, tôi nhắc lại Còn tạm thời mình đang học web service Thì tôi làm cái trang đó để mà tôi gọi tới web service đó tôi insert database Để cho khách hàng có thể thêm bài hát mà không cần phải vào trang web Còn cái việc login gì đó là cái mình có thể làm sau này Ok ha Bắt đầu Bây giờ tôi làm trang cho khách hàng insert nè Rồi Đây là xong một phần nha Ok Bước số 5 là tôi tạo cái trang là cũng đường dẫn này đi nha, tôi mượn đường dẫn này. Tôi muốn cái trang này tôi tên là insert.php. insert.php. Trang này chưa có nha, tôi mới vừa nghĩ đến đầu thôi. Mà trang này muốn chạy được á là thành địa chỉ phải có tên bằng thí dụ abc. Bất kỳ ai khi chạy cái liên này nhấn enter một cái là bài abc sẽ được insert database có trang này đi đã rồi chút nữa mình đi về app á mình viết một cái màn hình mình gọi tới cái trang này để cho khách insert bài hát ngay trong app luôn hình dung được ha đó là bước tôi chuẩn bị làm á rồi bây giờ cái trang này chưa có bây giờ tôi bắt đầu tôi code nữa nè nhìn nha tôi đi về xcode tôi mở bb ra tôi mượn phần bb này nha new file other empty đặt tên là insert.bxb nó là trang tôi mong muốn mà tôi về danh sách tôi mượn lại cái đoạn cái nó cơ sở dữ liệu nha copy đem qua rồi bỏ khúc này đi mục đích của trang này á mục đích trang này tôi nhắc lại là gì Đầu tiên bạn lấy cái tên về Thí dụ cái tên tôi thêm đoạn chú thích nha Tôi để liên đây để cho bạn dễ hình dung Cái dòng này nó không có chạy đâu nha Cái dòng này chú thích Thì đầu tiên phải lấy cái gì về bạn Lấy biến tên về Thì trong biết bi để lấy một cái biến trên thanh địa chỉ về Đô la tên Đô la get Get cái gì Get ten Cái chữ ten nè Là chữ ten thì đô la tay nó đây sẽ là chữ ABC Xong, với số 1 Tôi tạo lệnh truy vấn nè Để insert dữ liệu Thì có lệnh truy vấn là Insert into Bài hát Values Cột đầu tiên là ID Để cho null Hệ thống tự phát sinh Cột thứ hai dạng chuỗi Thành ra tôi để trong giấy đơn Và biến nào thả xuống Biến tên, đô la tên thả xuống thì nó ghét được cái gì nó đưa lệnh truy vấn như vậy Còn nếu bạn nào cẩn thận có thể nói là à, Đếm cái số lượng ký tự thằng này Nếu mà Estherlane nó lớn hơn không thì mới cho insert Cái là màu mè thêm thôi Còn tạm thời tôi cứ lấy về tôi insert nha Rồi tôi chạy nè MySQL Query QR Xong Đây là tối thiểu trang này phải có Còn có thể bạn thêm Bạn thêm if bao này lại nếu mà thằng này thì equal ra insert thành công Thôi thêm gì đi nha Để tôi kiểm tra nó có insert hay không Tại lỡ con này insert được làm sao Đúng không Bây giờ tôi nói nè Nếu mà thằng này insert thành công Thì Tôi in ra màn hình cái câu là Thêm bài hát Thành công Ngược lại là else Echo Thêm Thất bại xong đấy bây giờ cái trang này làm xong thì phải thì sao up lên server nắm insert kéo qua à, nãy giờ mình để lâu quá không đụng vô màn hình này á nó lóc ao mình ra rồi để chút nó connect lại rồi kéo qua lại nha à nó lên luôn rồi nhưng mà chưa thấy chưa có f 5 hay gì đó để thấy nó hiện ra đã cho nó chắc nha Ok, ra rồi Bây giờ kiểm chứng cho bạn coi nha Tôi chạy bài này, tôi chạy cái link này, nhìn nha Tôi chạy cái link này Học iOS với service gì đó Trang tôi chạy là insert .bp Tên bằng ABC, nhấn Enter Thêm bài hát thành công Bây giờ muốn kiểm chứng thì tôi đi về Scott Tôi run Đó
Đó, bài này mới vừa vô, thấy chưa? Nghĩa là mỗi lần mà bạn chạy cái liên đó là cái bài hát Insta Data Bay Mà Insta Data Bay thì chắc chắn nó vô cái table view này Hình dung được ha Rồi xong, như vậy cái liên này hoạt động tốt Bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái trang nữa Kiểm chứng là Insta nha Bây giờ thêm một cái màn hình mới nè Trước tiên tôi chỉnh cái này cho nó nhỏ bớt Tại vì bây giờ có nhiều màn hình rồi Tôi thêm một cái màn hình để cho khách hàng ta thêm nè Màn hình này là view controller nha Chỉnh sai nhỏ lại xíu Rồi ok à, Tôi nhấp vô cái dòng của table view Tôi click phải tôi kéo qua đây Tôi chọn là model Để khi mà nhấp vô cái hàng này thì đẩy qua màn hình này Màn hình bên phải nó mở ra Ở bên đây tôi đẩy nút back Ê, Xin lỗi button Tôi chèm button back để cho nó quay về Tôi đang để tiếng Việt thành ra là không có rõ được Ok Back Bạn nào muốn navigation controller thì cứ chèm vô ha Bấm back Click phải kéo qua bên trái Nghĩa là bấm nút back thì nó sẽ mở màn hình bên trái qua lại Đó Mô đồ lại Đi qua đi lại gì đó Ok ha Tiếp theo tôi sẽ làm một cái file để mà quản trị mà bên phải nè Click phải New file Tôi đặt tên là iOS Source Coco Touch Class Tôi đặt tên là thêm Màn thêm Kiểu thằng này là gì View Controller Thêm View Controller Enter Nó phát sinh cho tôi cái file thêm View Controller Bây giờ tôi về storyboard, tôi nhấp vào view controller nút thứ ba từ bên trái điểm qua, tôi bung ra tôi chọn là thêm view controller. Đấy. Như vậy là cái file thêm view controller sẽ viết code trong màn hình này. Bây giờ bên đây tôi làm đơn giản thôi nha. Trước tiên tôi đổi màu nền tí cho các bạn dễ nhìn tại vì máy chiếu ra màu trắng bạn nhìn không thấy. Tôi chuyển qua màu xanh nhạt đi. Ok. Tôi cần cái text field để cho khách hàng có thể nhập liệu vào. Cái này nhập tên bài hát nè. Đấy Rồi Tôi có cái button thêm Đây Tôi thêm cái label để mà nó hiện ra cái kết quả gì sao được hay không nha Thành công thất bại nó hiện ra dưới đây nè Đó Lúc này là thêm Rồi Thì để thiết kế một cái màn hình thao tác đầu tiên của mình là ảnh xạ thêm view controller là tắt đôi mình ra ánh xạ thì ngay trước cái video load của ánh xạ nè đây thằng này là cái text field đặt tên là txt tên bài hát dạng outlet mình còn một outlet đó là nào label chứ không phải label label là thông báo để biết coi cái kết quả nó xuất ra là cái gì và tôi có một cái gì nữa action chính xác action thêm đặt tên là thêm nghĩa là khi bấm cái nút nó sẽ gọi hàm thêm ok rồi đẹp thì bây giờ tôi quay lại cái link này tôi nói là mỗi lần click thêm là nó phải gọi cho tôi cái link này đó thì tôi đem cái link này tôi để ở đây trước nha đây hàm thêm của tôi nè để sẵn thôi để nhìn nó biết thôi bây giờ bắt đầu nè để nó gọi cái link này thì đơn giản thôi giống như hồi nãy tạo URL rồi đọc cái link này về Được cái chuỗi thành công thất bại gì đó Mình thả cái label Thì ngay cái lúc mà nó tạo URL và đọc cái link nó về nó chạy ra này rồi Rồi giờ bắt đầu Tôi tạo cái biến pha U N S U R L N S U R L String Đem nguyên link này vô Nhé đôi Quăng link vô trong đó chữ A, B, C này nè Là phải lấy tường nào ra Tường text field Như vậy khuyên bạn nè Đầu tiên á, các bạn nên tạo cái string trước đi Tạo cái string trước Rồi hãy thả cái string vô đây Và S có kiểu là string Là string này Trong đó chữ A, B, C xóa đi bằng cộng với lại cái txt tên bài hát chấm text Để người ta gõ cái gì trong đây á, thì nó gắn vô sau cái tên, sau dấu bằng thì có cái S rồi nguyên cục này mình thay bằng gì? Thay bằng S Tôi xong cái URL Có URL rồi bây giờ tôi đọc dữ liệu của nó Thì gọi service là ngay cái lúc này là tôi gọi nè 
Tại vì khi mà bạn đọc dữ liệu của cái link này chứng tỏ là bạn đang chạy nó Mà khi bạn chạy nó là Insert Database rồi Giờ tôi đọc nè à, Viết tắt luôn nha là bà là thông báo chấm text tại vì cái kết quả cái link này trả về là thành công thất bại tôi thả vô đây mà tôi nói chấm text bằng uh, ns string à, mở ngoặc ra contains of url biến u có dấu tiếng việt ns utf 8 encode string encoding error new new đấy gì đây à, ok cái kiểu này nó phải là cái gì string có cần thêm không ta chịu không ok chịu thì cứ để đi chịu thì cứ để đó thì sau khi thêm xong thì tôi muốn xóa trắng cái ô tét phiêu để nhiều khi tôi muốn nhập bài khác làm sao nhập thêm xíu muốn ghé xóa trắng thì chỉ cần để vào rỗng thôi quá dễ rồi kiểm tra nè rên thử nha Tôi nhắc lại vô bài nào đó để nó mở mình kia ra Rồi thêm Không phải dặn vừa đâu Thêm Ok Nó chạy tới đây nó báo lỗi đúng không Thì coi coi nó báo gì đây Nè Khi nó báo lỗi thì giờ mình nhìn qua anh trái có điều bất nó ra được biến nào nè Trong đây biến sờ Rồi hiểu rồi Biết gì không Tại vì nó dính cái khoảng trắng Thành ra cái URL nó bốt qua không được Thì khoan bây giờ mình test coi nó bốt được không đã Rồi tính tiếp cái chuyện khoảng trắng nha Rên lại nè Tạm thời tôi không gõ khoảng trắng nha Không phải dạng vừa Đâu Thêm Thêm bài hát thành công Kéo label dài chút để thấy được hết Rồi bắt lại đó thấy chưa vô đó nè vô nè muốn kiểm chứng nữa và lên database bằng bấm vô rào bằng thấy ngày chắc chắn sẽ thấy cái bài đó không phải dòng vừa đó là cái bài mà khách hàng vừa mới nhập từ cái app hình dung được không như vậy là bạn thấy rõ ràng mình đi từ app lên server server gì app đi qua đi lại là nhờ hai cái trang bb đó trang danh sách bb và trang insert trong bb hiểu chưa đó ở đây tôi chưa có dùng get post nha là đi sau và quét sơ thì trong lớp thì bạn học get cái post đó, còn ở đây tôi dùng cái link tôi truyền qua là đủ để tôi gọi cái sơ về rồi Ok ha Ủa nhưng mà vấn đề là sao nó không truyền nữa khoảng trắng ta No, không phải Quy tắc trên thanh địa chỉ là cái URL là không được khoảng trắng Thành ra phải tìm mọi cách để mà replay khoảng trắng nó đi Có ai biết không Tôi gặp lần mà tôi quên này tôi không nhớ là gì hết Nhưng mà bằng mọi giá phải replay khoảng trắng nó đi thì lúc đó mới chạy được Thì thôi giờ sạch thử đi Ngôn ngữ mình đang học là gì Swift Nhắc lại Mục tiêu cuối cùng của tôi là làm sao để mà khoảng trắng nó truyền được lớn liền Swift uh, NS URL Blank Là khoảng trắng Error Nó có nói với chỉ không Thì uh, gửi cho bạn là khi sạch đó Bạn nên ưu tiên cái trang gì Stack Overflow Biết xài trang này mà đúng không? Lớp tôi là học lớp tôi chắc chắn là phải biết nhìn cái trang đó Đây Đọc câu hỏi coi nó có giống mình không? Try story image and pull in Facebook Thằng này nó post cái hình lên Facebook nè Error Content URL Không phải Um, Swip Blank có ai nhớ cái dấu khoảng trắng là ký tự gì không? Ký tự gì uh, phần trăm C gì đó tôi quên nè Phần uh, phần trăm 2C hay gì đó Phần trăm gì? 20 hả? Ok thử coi uh, String URL in code phần trăm 20 tôi nhớ có chữ C tôi nhớ là vậy à, nó hỏi nè 
À, anh try to extract the URL phần trăm 2 c nó không hiểu là cái gì phần trăm 2 c string encoding nó là trong bảng hexa phần trăm 2 c bây giờ thử nè nhìn nha tôi thử nha thử nhập cái bài là em phần trăm 2 c của phần trăm 2c ngày bấm thêm coi thành công quay quay lại ủa dấu gì vậy ta ủa gì là không phải khoảng trắng là khoảng trắng là dấu gì à as cái mã là bản gì ascii hả ascii khoảng trắng là gì tiếng anh là blank ASCII của blank à, non breaking space hả white character space nè không phải non Object TC đi Object TC URL In code Ok Thử coi À dấu và character. character Phần trăm C Nó dùng là phần trăm C Ok cứ thử cũng được thôi vậy đâu đúng không? Tôi thêm bài mới nha. Em phần trăm C của phần trăm C. Thêm cái rãi gì? Không được cho phần trăm nó không chịu. À có một cái hàm tự nhiên tôi quên cái hàm nó là cái gì nè. Thử nha. Chân thêm nè. Ok, bây giờ đây là cái U Cái string S của mình nè Phần trăm 20 hả? Ok, phần trăm 20 Thử coi à, Nó thêm Tôi biết chắc chắn luôn là có một cái hàm là nó tự động nó chuyển hết cái thằng này qua những cái từ đó à, Nhưng mà tôi cứ thử replay coi Swift S string Replace Tôi tìm khoảng trắng tôi thay thế bằng ký tự đó Đây nó có cái chuỗi nè New string bằng A string string replay Ok thử cái này ra Thử ha S bằng S chấm string replay à, khoảng trắng bằng gì em phần trăm hai mươi hả ok phần trăm hai mươi option trước khi chạy tôi print lại ra tôi kiểm tra ha ok test thử em của apc hẹp thêm thành công nè nè em phần trăm hai mươi của phần trăm mươi quay lại coi đấy đúng rồi chính xác giờ khoảng trắng là phần trăm hai mươi à, nhưng mà cái này tôi nói thêm vậy thôi để bạn biết là cách replay nhưng mà bạn giờ bạn tìm thêm tôi một cái hàm đó là nếu url input hay gì đó thì nó giúp cho mình replay tất cả các ký tự lạ để mà nó hiểu được trên cái url thì như vậy bạn thấy rõ ràng đây là cách mình tương tác từ web từ cái app lên trang web và từ web đi về app thì tóm lại đây là những bước tôi vừa mới đi qua xong đây sáu bước tất cả ok ha 
à, để tôi tắt cái quay phim đó nha để cho các bạn có thể